तो ऐसा बाकी पेयर्स में भी देखने को मिला ठीक है ना तो दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर रब टू बी इलेक्ट्रीफाइड तो ये बाकी भी बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि ऐसे रगड़ी जाए आपस में ठीक है उनके लिए भी सही है उनके लिए भी ऐसे ही देखने को मिलता है ठीक है नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सिल्क विथ विच इट वॉज रब तो जो इलेक्ट्रीफाइड ग्लास है अब जो ग्लास है उसको जो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है जो चार्ज आ गया है उसको उसी सिल्क के कपड़े के पास लेके जाए जिससे वो रगड़ा गया है ठीक है ना दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट इच अदर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट ओके ना तो जिससे रगड़ा गया है अगर हम क्या करें उससे उसको टच करा दें कांटेक्ट करा दें दोनों को दोनों को क्या करा दें कांटेक्ट करा दें ठीक है तो वो जो अट्रैक्शन का जो नेचर है तो जो अट्रैक्शन का नेचर है वो तो बहुत देर तक नहीं रहता अभी हम लोगों ने क्या देखा अभी हम लोगों ने देखा था कि जैसे ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क का कपड़ा है ठीक है ना इन दोनों को आपस में हमने रगड़ा और इन दोनों को आपस में रगड़ा जब पास पास इनको रखेंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ठीक है लेकिन अब क्या हो रहा है अब अगर हम इन दोनों को टच करा दें इन दोनों को कांटेक्ट में ला दें तो क्या होगा कि जो अट्रैक्शन का इफेक्ट है ये काफी देर तक नहीं रहता थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है ओके सो दे आल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट एट दिड ऑन बींग इलेक्ट्रीफाइड तो जब हम दोनों को कांटेक्ट में ला दिए ठीक है ना इस ग्लास रॉड और इस सिल्क के कपड़े को जब हमने कांटेक्ट में ला दिया तो ये देखा कि इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स था जो फोर्स का नेचर था अट्रैक्शन वाला वो गायब हो गया वो खत्म हो गया थोड़ी देर में और अब अगर इसमें रॉड को लेके जाता हूँ उन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कागज के टुकड़ों पे पे बॉल्स पे तो अब ये इन सबको अट्रैक्ट भी नहीं करता इसका मतलब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आई थी जिसके कारण ये छोटे छोटे चीजों को अपनी तरफ खींच रहा था और जिसके कारण इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था वो अब गायब हो गए ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ जब हमने इन दोनों को जिनको आपस में रगड़ा गया था फिर से कांटेक्ट में ला दिए टच करा दिए तो कहीं ना कहीं टच कराने से वो जो इफेक्ट था वो गायब हो गया ठीक है दस द चार्जेस अक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट वेन द चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट तो ये कंक्लूजन हम निकालते हैं कि जब हुआ क्या कि जब उन दोनों बॉडीज को जिनको आपस में रब करके रगड़ के ठीक है एक उनके अंदर प्रॉपर्टी डेवलप कराई गई थी जिससे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके जब उनको हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है अभी यहाँ पे चार्ज बोलेंगे हम उसको आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा ठीक है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर, कर गई गायब हो गई ठीक है वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन तो अभी शुरू से लेकर अभी तक मैंने जितनी ऑब्जर्वेशन बताई ठीक है ना स्टार्टिंग से इन सारी ऑब्जर्वेशन को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते इट जस्ट टेल्स अस दैट अनलाइक चार्जेस अक्वायर्ड बाई द ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज और नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन हमको यही बताते हैं और अभी लास्ट वाले पे अगर हम बात करें जिस, जो जिसमें हमने कॉन्टेक्ट करा दिया ठीक है ना तो वो क्या बताता है हमको कि जो अपोजिट नेचर का जो चार्ज या फिर जो जो भी प्रॉपर्टी थी जो डेवलप हुई थी दो बॉडीज को आपस में रगड़ने की अपोजिट टाइप की वो एकदम से गायब हो जाती है नलीफाई हो जाती है या हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइज हो जाती है एक दूसरे को टच कराने पर देयर फोर द चार्जेस वेयर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाई द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रेंकलिन इसलिए बेंजामिन फ्रेंकलिन ने क्या बताया सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है जो डेवलप हो रही है बॉडीज पे वो चार्ज है और दूसरी चीज कि ये जो चार्ज है ये कुछ ऐसे नेचर का है कि एक जैसे दो बॉडी को रगड़ा जाएगा तो एक पे एक टाइप का आएगा और दूसरे पे उसके अपोजिट टाइप का आएगा ठीक है एक पे एक टाइप का आएगा और दूसरे पे उसके अपोजिट टाइप का आएगा और जब दोनों को हम टच में लाएंगे तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर देगा न्यूट्रलाइज कर ला इसका मतलब है क्या है अपोजिट टाइप का ठीक है तो कुछ ऐसा है और दूसरी चीज बाकी ऑब्जर्वेशन से क्या देखने को मिला कि अगर सेम तरीके से अगर चार्ज को एक्वायर किया गया है या प्रॉपर्टी डेवलप कराई गई है तो उनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा तो जैसे कि अभी ग्लास रॉड किससे रगड़ी गई थी सिल्क के कपड़े से ये भी ग्लास रॉड सिल्क के कपड़े से तो क्या हुआ इस पर एक टाइप का चार्ज आया और इस पर दूसरे टाइप का चार्ज आया इस पर दूसरे टाइप का चार्ज आया ना अपोजिट उसका इस पर भी एक टाइप का चार्ज आया होगा इस पर भी दूसरे टाइप का चार्ज होगा चूंकि वही सिल्क का कपड़ा ये भी है वही ग्लास रॉड ये भी है सिल्क का कपड़ा ग्लास रॉड तो मटेरियल सेम है इसलिए ठीक है ना हम 
यहाँ पर जो चार्ज मिलेगा हमको यहाँ पे जिस टाइप का मिलेगा यहाँ पर भी उसी टाइप का मिलेगा और इसीलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिफिल कर रहे हैं ठीक है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिफिल कर रहे हैं ठीक है तो ये विंजामिन फ्रेंकलिन ने बताया कि चार्ज को हम दो टाइप का ले सकते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और चार्ज को दो टाइप का लेने से हम ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते बाई कन्वेंसन द चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट्स फॉर इज कॉल्ड पॉजिटिव तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन पे देखें ये ग्लास रॉड ये सिल्क का कपड़ा ये प्लास्टिक रॉड ये कैट्स फॉर नेगेटिव आया इस पे पॉजिटिव आया और इस पे नेगेटिव आया तो ये अभी ग्लास है और ये क्या है प्लास्टिक रॉड तो मैं दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें ग्लास और प्लास्टिक रॉड आपस में क्या कर रहे थे अट्रैक्ट कर रहे थे अभी ग्लास रॉड की बात करें दो पहले वाले की तो दोनों ग्लास रॉड थी ना ये सिल्क का कपड़ा ये भी सिल्क का कपड़ा तो इसको दो इसको रगड़ा गया तो इस पे क्या है पॉजिटिव थे ना ग्लास रॉड और ये सिल्क तो सिल्क पे क्या आएगा नेगेटिव तो वही सेम चीज यहाँ पर भी देखने को मिले यहाँ पर भी क्या आएगा पॉजिटिव यहाँ पर भी क्या आएगा नेगेटिव ठीक है अब दोनों को पास पास लाएंगे दोनों एक कौन से सेम है सिमिलर है ना चार्ज तो इसलिए ये क्या करेंगे ट्रैक्ट को रिपेल करेंगे और यहाँ पर अपोजिट जब हमने मान लिया तो अब हम क्लियरली बता सकते हैं कि एक दूसरे क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे और अगर जब हम इनको कांटेक्ट में ला देंगे तो ये प्लस और तो ऐसे ही बाकी और भी ऑब्जर्वेशन है इन, इसने खुद काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे खुद देखा था ठीक है और जब से चार्ज को दो टाइप का मान लिया पॉजिटिव और निगेटिव तो उसके बाद से सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन होने लगी फिर कोई दिक्कत नहीं है और तभी से हम ये मान के चलते हैं कि जो चार्ज है वो दो टाइप ठीक है ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ चार्ज दो टाइप का होता है या देखा गया है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव दोनों को इन सारी चीजों को इन सारे ऑब्जर्वेशन को सही प्रूफ करने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए हमने ऐसा एज्यूम किया और हमारे ऐसा एज्यूम करने से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सारी चीजें क्या है उसी के अकॉर्डिंग चलने लगे दो टाइप का जरूर होता है ऐसी नेचर जरूर होती है ठीक है जो एक दूसरे के अपोजिट होती है और एक दूसरे को कांटेक्ट मिला देने की वो नेचर खत्म हो जाती है और ऐसा ही नेचर हमको मिलता है मैथमेटिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो सेम अमाउंट का पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम मिला देंगे तो वो नलीफाई हो जाएगा जीरो हो जाएगा और दोनों क्या है वैसे तो दोनों क्या है अपोजिट नेचर के हैं तो इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव हम चार्जेस को ट्रीट कर सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट पॉजिस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेट टू बी इलेक्ट्रिफाइड तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज है आ गया है ठीक है ना किसी भी तरीके से तो हम ये बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी इलेक्ट्रिफाइड हो गई वो क्या होगी इलेक्ट्रिफाइड हो गई या फिर चार्ज हो गई वेन इट हैज नो चार्ज इट इज सेट टू बी न्यूट्रल और जब उस पर कोई चार्ज नहीं है तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं अभी थोड़ा सा कन, इसको कंक्लूड करते हैं तो अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की किसी भी ऑब्जेक्ट की ठीक है ना जिसके कारण वो या तो अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस करता है और या फिर किसी और पे फोर्स लगाता है ठीक है ना तो किसी भी बॉडी की कौन सी प्रॉपर्टी है इंटरनल प्रॉपर्टी है ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण उस पर फोर्स लगता है मतलब कोई उसको खींचे जैसे ये हो गया ना ये ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे तो इनको ये रॉड क्या कर रही थी खींच रही थी तो ये रॉड क्या कर रही है इन इन पर क्या लगा रही है फोर्स लगा रही है ना अपनी डायरेक्शन या फिर अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस कर या फिर अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस कर जैसे दो ये ग्लास और प्लास्टिक रॉड को जब हम पास पास लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा दोनों अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे ठीक है तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट और प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑन अदर्स मटेरियल अदर मटेरियल ओके okay, तो फाइनली हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि हम आ, हमने क्या है जो चार्ज एक प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की ठीक है ना कौन सी प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या करता है वो किसी दूसरे पर फोर्स लगाता है या फिर अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस करता है अब वो फोर्स क्या होगा वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ठीक है कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस नेचर का हो सकता है दो नेचर का कंक्लूजन क्या निकला इलेक्ट्रिक फोर्स दो नेचर का हो सकता है एक एक नेचर में क्या होगा दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ठीक है तो इसको बोलेंगे हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ठीक है तो एक सिचुएशन में जब दो बॉडी एक दूसरे क्या कर रही है अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे
तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है दूसरे सिचुएशन में जब दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है ठीक है तो वही जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स अब किस नेचर का हो गया रिपल्सिव नेचर का हो गया या हम लोग इसको बोलेंगे कि फोर्स ऑफ रिपल्सन है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दो टाइप के नेचर को रख रहा है ठीक है ये क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने चार्ज को भी दो टाइप का मान के रखा है ठीक है तो अब अगर कंक्लूड करें तो हमारे पास अभी ठीक है जो फोर्सेस हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर होता है कि वो हमेशा दो बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी अट्रैक्ट करेंगी ड्यू टू मासेस अगर उनमें मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो एक दूसरे को क्या करेंगी अट्रैक्ट करेंगे ठीक है तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने अभी देखी अभी इस चार्ज पे थोड़ा सा और उसके उसके पहले हम देखते हैं कि जो ये इस चार्ज की जो प्रॉपर्टी है क्या हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स में देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती ठीक है तो जरा उस पर बात करते हैं ओके सो अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ठीक है ना उनके बीच कैसे फोर्सेस लगते हैं कैसा नहीं थोड़ा उस चीज को समझने की अभी क्या है कि द थ्री मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन हैविंग मासेस जिनके मासेस होते हैं एम इलेक्ट्रॉन का मास हो गया नाइन पॉइंट वन पावर माइनस थर्टी वन मास ऑफ प्रोटोन कितना हो गया वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सेवन फोर इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी बिकॉज ऑफ दियर मास दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट इच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो अभी तक जो जो हमको मालूम था ठीक है ना कि इन तीनों पार्टिकल्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास मास होता है और अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होना चाहिए कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए ठीक है प्लस एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट एन अदर इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ठीक है ना करेगा किस चीज से विद हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग फार्मूले से ठीक है तो निकल के आता है कि 5.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन दावर माइनस सिक्सटी सेवन न्यूटन इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हाउ एवर एन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू रिपेल एन अदर इलेक्ट्रॉन एट वन सेंटीमीटर विथ अ फोर्स ऑफ टू पॉइंट थ्री इंटू टेन दावर माइनस ट्वेंटी फोर न्यूटन ठीक है एक तो ये अगर हम ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमको ये समझ में आएगा कि भाई दो इलेक्ट्रॉन है दोनों पे मास है इतना फोर्स उनके बीच में लगना चाहिए कैसा अट्रैक्टिव नेचर का लगना चाहिए लेकिन ये देखा गया है ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं आता ऑब्जर्वेशन में जब हम दो इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या करते हैं रिपेल करते हैं किस फोर्स से रिपेल करते हैं और वो भी बहुत कम फोर्स से नहीं लगभग कितने से अगर एक सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों रखे गए हैं ठीक है अगर एक सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों रखे गए जैसे यहाँ पर भी अगर ग्रेविटेशनल की बात करें तो एक सेंटीमीटर पर कैलकुलेट किया है ना तो वैसे ही एक सेंटीमीटर दूरी पर जब दोनों को रखा गया तो ये देखा गया कि ये रिपल करते हैं टू पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर न्यूटन के फोर्स से अभी इस फोर्स को देखो टेन टू दावर माइनस सिक्सटी सेवन न्यूटन और इस फोर्स को देखो टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी फोर न्यूटन ठीक है ना तो लगभग टेन टू दी पावर फोर्टी थ्री टेन टू दी पावर फोर्टी थ्री टाइम्स ज्यादा है ये फोर्स रिपल्सन वाला ठीक है किससे अट्रैक्शन से इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट से अगर मास है तो वो अट्रैक्ट तो करेंगे ठीक है तो कोई एक ऐसा नेचर है उनके बीच में जो सबसे पहले तो उनके इस अट्रैक्टिव फोर्स को खत्म कर रहा है कम कर रहा है और उसके बाद उसके बाद अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिपल्सिव फोर्स भी इतना जनरेट कर रहा है जो टेन टू दी पावर फोर्टी थ्री टाइम्स ज्यादा है इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है जो कि उनको ग्रेविटेशनली कनेक्ट नहीं होने दे रहा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट नहीं होने दे रहा बल्कि अपने नेचर के अकॉर्डिंग उनको रिपल कर रहा है काफी ज्यादा फोर्स से ठीक है तो द इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं ठीक है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है किससे ग्रेविटेशनल फोर्स से ठीक है दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन के अलावा उसे क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे ठीक है अब उसके बाद आगे द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम दियर मास विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स अब ये नए टाइप का जो फोर्स लगा तो ये क्यों जनरेट हुआ होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ ऐसी खासियत रही होगी कुछ ऐसी बात रही होगी ना 
तो उसके मास के अलावा क्योंकि मास से जो इफेक्ट आया था वो तो ग्रेविटेशनल हम जानते हैं तो मास के अलावा भी कोई एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन के अंदर जिसके कारण ये फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे चार्ज तो अभी हम डेफिनेशन बोल रहे थे ना कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसके कारण वो खुद पे फोर्स का एक्सपीरियंस करता है या दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है ठीक है ना सो वी कॉल दिस प्रॉपर्टी चार्ज जस्ट एज मासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा कि हम ये बोल सकते हैं कि मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है वैसे ही चार्ज क्या है इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम इस इतने डीप में इन चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक बार इसको ढंग से समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो फिर बार बार भूले जाने लेकिन अगर हम रट लेंगे कि चार्ज क्या है उसकी पूरा दो लाइन में उसकी डेफिनेशन रट ली ठीक है ना इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चार्ज दो टाइप का होता है इतना जितना बात हम हमने लगभग एक डेढ़ घंटे की ठीक है ना एक दो लेक्चर में की ये ये केवल दो लाइन का है हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखवा दें कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ठीक है और उसके बाद आप वो ये बता दें कि पॉजिटिव होता नेगेटिव होता है उसका इफेक्ट है तो ये बहुत ज्यादा दो तीन मिनट में खत्म हो जाएगा लेकिन फिर वो अंडरस्टैंडिंग वो इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा जो अभी बन रहा हो ठीक है ना ओके सो इस तरीके से पढ़ना कि समझ में आया चीजें और इंटरेस्टिंग लगे ठीक है ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी में पढ़ लिया फिर वो समझ में नहीं आता ठीक है तो ये तो रही इलेक्ट्रॉन की बात ठीक है टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर तो जो दो प्रोटोन जो कि एक सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए ठीक है ना ऑन दो प्रोटोन जो कि वन सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं ऑल्सो रिपल इच अदर विथ फोर्स ऑफ टू पॉइंट थ्री न्यूट्रन रिपल माइनस ट्वेंटी फोर न्यूट्रन अब इलेक्ट्रॉन की बात छोड़ जो दो प्रोटॉन हैं उनके बीच भी सेम इफेक्ट देखने को मिला कि वो भी रिपल कर रहे हैं और उतने ही फोर्स से रिपल कर रहे हैं जितने फोर्स से दो इलेक्ट्रॉन वन सेंटीमीटर डिस्टेंस रखने पर रख रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में प्रॉपर्टी सेम है जी हाँ प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए दोनों में क्योंकि उतना ही फोर्स लग रहा है रिपल से और अगर टू न्यूट्रॉन की बात करें टू न्यूट्रॉन्स प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ वन पॉइंट नाइन इंटू नाइन सिक्सटी न्यूटन तो न्यूट्रॉन के साथ ऐसा नहीं हुआ न्यूट्रॉन को जब हमने रखा दो न्यूट्रॉन को पास पास तो वो अट्रैक्ट किए और कितने फोर्स से की वन पॉइंट नाइन न्यूटन और जो कि लगभग ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ठीक है विच इज इक्वल टू जी एम वन अपॉन एम एम वन एम टू अपॉन इसका मतलब इन इन दो न्यूट्रॉन के बीच में ये प्रॉपर्टी इनको देखने को नहीं मिली केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही था वहां पे उसके ठीक है तो दस न्यूट्रॉन्स एग्जर्ट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर एंड एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रिक फोर्स तो न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिक फोर्स हमको देखने को नहीं मिलता द न्यूट्रॉन्स हैव मास बट नो चार्ज तो न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है तो अभी एक चीज और समझ में आ गई यहाँ पे कि ये जरूरी नहीं है कि जिस बॉडी पे मास है वहां पर चार्ज हो तो कि यहां हम हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन है उस पर मास तो है लेकिन उस पर चार्ज नहीं है ये प्रॉपर्टी नहीं है ना तो जो चार्ज है वो विदाउट मास भी हो सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस जिस बॉडी का मास है उसी पर चार्ज हो अब ऐसी कौन सी बॉडी होती है जिसपे मास नहीं होता हम जितनी भी चीजें देखते हैं सब हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ मास होता है कुछ ना कुछ भारी होती है कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है सबका ना तो कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिनका द्रव्यमान नहीं होगा जिनका मास नहीं होगा फोटॉन्स ना ऐसे ही काफी सारी चीजें आगे हम जितना ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे उतना समझेंगे ठीक है तो मेरे ख्याल से इतना हम लोग सब लोगों ने समझ लिया ठीक है अब स्ट्रक्चर पर देखते हैं कि कोई भी बॉडी होती है कोई भी मटेरियल होता है हमने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ रखा है तो कैसे मिलकर बना होता है ठीक है एक तो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन होंगे उससे छोटे तो अभी जनरली तो हम मालूम तो है जैसे बोसान होते हैं ना क्वार्क होते हैं ये सब है इनसे मिलकर बनता है लेकिन वो अनस्टेबल होता है ठीक है केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे कि किसी भी मटेरियल के अंदर 32 पार्टिकल्स हो सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स लेकिन उसमें स्टेबल जो होते हैं वो केवल तीन होते हैं इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी मेटेरियल में किसी भी सब्सटेंस में तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन अभी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बनते हैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से ठीक है लेकिन वो सब स्टेबल नहीं है ठीक है इसलिए हम उनकी स्टडी नहीं करते हैं ठीक है बोसान होते हैं मैसानस होते हैं ये सब ये सब सारे पार्टिकल्स ही हैं और खोजे भी गए हैं लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा
सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनसे मिल करके क्या बनता है एटम बनता है उनसे मिल करके एटम बनता है तो एटम में किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है वो केमिस्ट्री में काफी उसकी भी अब लंबी कहानी है क्योंकि सारी चीजें भी बिना एक्चुअली में फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस है क्या हम अपने नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम अभी एग्जिस्ट हुए हैं ठीक है ना हम अभी आए हैं लेकिन हमारी नेचर बहुत पहले से है तो हम अभी आए हैं और उसके बाद हम नेचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग जो हमारी समझ है जो हमारा ऑब्जर्वेशन uh, कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स रेगुलेशन नियम बनाते चले आ रहे हैं ना और उसी को हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरीके से एटम है तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री में आप लोग क्या देखोगे कि तो ऐसे ही एटम है ठीक है तो एटम के बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और जो न्यूक्लियस है उसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में ठीक है एक्चुअली में तो ये इलेप्टिकल ऑर्बिट्स होती है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं मूव करते रहते हैं ना ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं किसका न्यूक्लियस का तो इतनी सारी चीजें हमको मालूम है तो कुमला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे समझ में आता है कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये कहाँ पर है ये न्यूक्लियस में है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है इसके बाहर तो कन्वेंशनली क्या देखा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को हम पास पास रखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं ठीक है अट्रैक्ट करते हैं और दो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करते हैं रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिपेल करते हैं ठीक है तो हमने दो टाइप के चार्ज मान के चले थे ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव और वहां पे एक देख लिया था कि अगर सिमिलर चार्ज आ रहा है तो वो क्या करेगा रिपेल करेगा और डिसिमिलर आ रहा है यानी कि अपोजिट आ रहा है तो वो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके अगर हम कॉन्टेक्ट में ला देंगे तो वो खत्म हो जाएगा ना थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा न्यूट्रलाइज तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो प्रोटॉन है उस पर एक टाइप का चार्ज आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अपोजिट टाइप का चार्ज आ रहा है तो दोनों को जब हम रख रहे हैं तो वो दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं और अगर दोनों को मिला दें तो ये जो चार्ज का प्रॉपर्टी है ये खत्म हो जाएगी ठीक है तो हम लोगों ने क्या मान लिया है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है नेगेटिव होता है तो उतना ही चार्ज होता है ठीक है ना उतना ही चार्ज इसलिए क्योंकि जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा था वही फोर्स किसके किस बीच लग रहा था इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ठीक है ना तो इसलिए ये जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं सेम होते हैं ठीक है तो हमने क्या माना कि जो प्रोटॉन का चार्ज है वही किसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं उसको क्वांटा ऑफ चार्ज या फिर क्वांटम ऑफ चार्ज क्योंकि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं किसी भी बॉडी किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कम अमाउंट का चार्ज पॉसिबल नहीं है ठीक है जो जो बाकी पार्टिकल्स पे इनसे कम चार्ज है और वो सब स्टेबल नहीं है जिनके ऊपर है जैसे क्वार्क के ऊपर जो है इससे कम होता है लेकिन वो सब स्टेबल नहीं है तो हम किसकी बात करते हैं हम स्टेबल की बात करते हैं ठीक है तो सबसे कम जो पॉसिबल चार्ज है वो किस पे होता है इलेक्ट्रॉन पे या फिर प्रोटॉन पे वो तो कितना होता है उसकी वैल्यू है दैट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कूलाम अभी ये कूलाम क्या है कूलाम चार्ज की यूनिट है हर एक क्वांटिटी की क्या होती है यूनिट होती है तो वैसे ही गुलाम क्या है चार्ज की यूनिट है कौन सी यूनिट है ये साई यूनिट है ठीक है ना ये साई यूनिट और अगर सीजीएस uh, यूनिट की बात करें तो क्या होगी स्टेट गुलाम क्या होगा स्टेट गुलाम और ऐसा यूनिट क्या है गुलाम स्टेट की नॉट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक uh, यूनिट भी बोलते हैं ठीक है ई एस यू ये भी क्या है सीजीएस यूनिट है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ठीक है तो ये हो गई चार्ज की बात कि चार्ज क्या होता है चार्ज की आ, कितने टाइप का होता है उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है कैसे ऑब्जर्वेशन होती है क्या क्या चीजें हमने देखी तो वो सारी बातें हमने एक डीप वे में करी ठीक है और एक कंक्लूजन भी निकाला कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है प्रोटॉन पे क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग निगेटिव बोलते हैं तो जाएगा माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर माइनस नाइनटीन और प्रोटॉन का चार्ज क्या हो जाएगा प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर माइनस नाइनटीन और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो होता है ठीक है ना वो क्या होता है न्यूट्रॉन होता है तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली